യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെ എല്ലാം പിതാവാം ദൈവം പുത്രനാക്കിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ ചിന്തിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ശിശുവായിരിക്കുന്ന സമയം ദാസനെ പോലെ ആണെന്ന് ശൈശവദശയിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിതാവ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു അവധി കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ പുത്രത്വത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആകുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു അതിന് സമമായി ഇന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനാണെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കൂടെ ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കാം കണക്റ്റ് ആവുന്ന കൂടെ കണക്റ്റ് ആകട്ടെ അപ്പോ നിങ്ങൾ മൗരമായിട്ട് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും ഏകാഗ്രമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാലും ചിന്തകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ പകൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ശകലങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ആ ചിന്താമണ്ഡലത്തിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇടപെടുവാൻ കണക്കിന് വചനത്തിന് ഇടപെടാൻ കണക്കിന് നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരയോ പേപ്പറോ ബൈബിളോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വേദപാതം ഞാൻ പറയാം റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ആ വേദഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം എട്ടിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രയേ പ്രാപിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയും നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ സോ ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ വേദഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില വേദഭാഗങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ബൈബിളും പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ വാക്യം ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ ജഡത്തിൽ ബുദ്ധി അറിവിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയും മറിച്ച് ജഡത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളപ്പോ നമ്മൾ ശൈശവം മുതൽ ഇന്നയോളം ആർജിച്ച അറിവുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ അതിനെയൊക്കെ അബലമാക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച അറിവുകളെല്ലാം ഭാഗികമാണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകത്തില്ല ഭാഗികമായി മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും ഭാഗികമായി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതും പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ തൊടുന്നതും സ്പർശിക്കുന്നതും രുചിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവുകൾക്കും പരിമിതികളുണ്ട് അത് പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല ഭാഗികമാണ് അങ്ങനെ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ തരത്തിൽ അല്ല ഒരിക്കലും ജീവിക്കുന്നത് 
മറിച്ച് ആർജിച്ച ശകലങ്ങളായ ഭാഗികമായ അപൂർണതകളുള്ള അറിവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സസൂക്ഷ്മമായ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ദീർഘദൂരമുള്ള കാര്യങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വരയും കുറിയും ഒക്കെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത് മാത്രമേ മറിച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഇപ്പോ ഒരു ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൈക്കകത്ത് ഒത്തിരി രോഗാണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കളെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒത്തിരി സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണ് സെൻസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോ വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ ഇപ്പോ പറ്റുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടി വി ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടി വിയിലൂടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിനകത്തുള്ള വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ വിഷ്വൽസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിന് അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല സോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലതും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സോ കണ്ണിന് എപ്പോഴും പരിമിതികളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിനും രുചിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മണക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്തും തൊടുന്ന കാര്യത്തിനകത്തും ഒക്കെ പരിപൂർണതയല്ല മറിച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവിനും പരിമിതികളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചില പക്ഷികളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തി കൂടുതലുണ്ട് മനുഷ്യൻ മണക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായി ഷാർപ്പായി മണക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ആദ്യച്ച അറിവുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പരിപൂർണമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോ ദൈവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഭാഗികമല്ല അപൂർണമല്ല ദൈവാത്മാവ് എപ്പോഴും പൂർണതയുള്ളതാണ് ആ ദൈവാത്മാവിൽ നടത്തുന്നവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ശരിക്കും പരിപൂർണതയില്ല ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് സോ ദൈവം ഏത് തരത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതേ തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും എന്ന് ചുരുക്കം ദൈവം ഒരിക്കലും ഭാഗികമായ അറിവിലോ ഭാഗികമായ അപൂർണതകളിലോ അല്ല ദൈവമായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സാധ്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ തൽക്കാലം അവിടെ വിടുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന് ആത്മാവിനെ അത്രയേ പ്രാപിച്ചത് സോ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടത് സോ ഈ വാക്യം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ വായിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പിന്നെയും ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതുപോലെ ശൈശവ ദശയിലായിരുന്നപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മൾ വളർന്നു വന്നത് ഒത്തിരി കൽപ്പനകളും ഉപകൽപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ കൽപ്പനകൾ തെറ്റുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ഭാരം ഉണ്ടാകും ഒരു വേദന ഉണ്ടാകും ഒരു ഭയമുണ്ടാകും അയ്യോ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഞാൻ തെറ്റിച്ചു 
നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറൊരു സെൻസ് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ശൈശവ ദശയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബാല്യകാലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പനോ അമ്മയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അത് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റാതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലൊരു ഭയം കാണും അപ്പം വരുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയുമോ അടി തരുമോ അമ്മ വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശകാരിക്കുമോ എന്ന് ഉള്ളിലൊരു ഭയമുണ്ടാകും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ശൈശവദശയിൽ ശൈശവദശയിൽ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയുമ്പോൾ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കൽപ്പനകളിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവികമായ കൽപ്പനകളുടെ ലംഘനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പാലിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയമുണ്ടാകും ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമോ ദൈവം കോപിക്കുമോ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ടാകും ഈ ഭയം ശരിക്കും ദാസത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭയം അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദാസത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഭയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഭീരുത്വത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാത്മാവിനെയാണ് നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആദ്യം ഇരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് പിതാവേ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ അഭിസംബോധന എപ്പോഴും പിതാവേ എന്നായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല യേശു കർത്താവ് നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിച്ചപ്പോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ വാചകവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ ദൈവമേ എന്നല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവേ അപ്പൊ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ യേശു കർത്താവ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് പിതാവേ എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ യേശുവിൽ എങ്ങനെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയതെന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരികെ വരാം നമുക്കറിയാം മറിയയോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു ദിവ്യത്വമുള്ള ജനനമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന ആ പുത്രത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുത്രത്വം യേശുവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ആ പുത്രത്വത്തിലല്ല യേശു കർത്താവ് ജീവിച്ചത് യേശു ജനിച്ച് യേശുവിന്റെ വളർത്തച്ഛനായ ജോസഫും മറിയയും അവരുടെ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ വളർത്തി യേശു അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു യേശു ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക നിയമാവലികൾക്കും അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു വളർന്നത് യേശു പതിവായി ദേവാലയത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള കാര്യാദികളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി വീട്ടിൽ ഒരു സഹായിയായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ കുലത്തൊഴിലായിട്ടുള്ള ആശാരിപ്പണി തച്ചനായ ജോസഫ് എന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ തച്ചൻ ചെയ്തിരുന്ന ആശാരി പണി യേശുവും പഠിച്ചു അപ്പനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു യേശുവും ഒരു തച്ചനായി മാറി സോ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചത് പോലെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും മതത്തിനും മതവ്യവസ്ഥകൾക്കും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കീഴ്പ്പെട്ട് കേവലം ഒരു മനുഷ്യപുത്രനായി തന്നെയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ യേശുവും ജീവിച്ചത് പക്ഷെ യേശു ജനിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് 
അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിച്ചിട്ടും യേശു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചത് കേവലം മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രം ബൈബിൾ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യേശു ഒരു അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളും ഈ മുപ്പത് വയസ്സിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അടയാളങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല തികച്ചും മാനുഷികമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയും യേശു ജീവിച്ചത് അപ്പൊ എപ്പോഴാ യേശുവിൽ ഈ സൺഷിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അതും ബൈബിൾ വ്യക്തതയോടെ കൂടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ പോയി സ്നാനമേൽക്കമ്പോ അവിടെയും ഒരു പശ്ചാത്തലം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു അന്നയോളം കണക്റ്റായി നിന്നത് ദേവാലയ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് യഹൂദന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ദൈവം വെച്ച നിയമാവലികളുമായിട്ടാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴ് തന്നെയാണ് യേശു ജനിച്ചത് വളർത്തപ്പെട്ടത് സോ മതവും മതവ്യവസ്ഥയും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയും കുടുംബ വ്യവസ്ഥയും അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച യേശു ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത മറ്റൊരു കാര്യത്തിനകത്തേക്ക് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങ് അകലെ യോർദാന്റെ കരയിലേക്ക് യേശു പോവുകയാണ് എന്തിനാ ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്റെ ലൈഫിനകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു അന്നേ വരെ ആചരിച്ചു വന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും എല്ലാ പാരമ്പര്യ പിതൃ സംഹിതകളെയും ആ എല്ലാ സംഹിതകളെയും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു മറ്റൊരു വിപ്ലവരമായ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലെടുത്ത് നോക്കുക യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിലൂടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പുതിയ ദൈവരാജ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് യേശു കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അതിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാന സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടേ അതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാരണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രിപ്പറേറ്ററി വർക്കിനകത്തേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും അകത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാന സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ യേശുവും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ മതം വിലക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിലക്കുന്ന തത്വസംഹിതകൾ വിലക്കുന്ന പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് യേശു കാലെടുത്ത് വെക്കുക ചില തുടക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ ശൈശവൻ മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ യേശു മുതിർന്ന് വന്ന ബാല്യപാഠങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതുപോലെ രക്ഷകർത്താക്കന്മാർക്കും ഗൃഹവിചാരകന്മാർക്കും കീഴ്പ്പെട്ട മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച യേശു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വം ആക്റ്റീവ് ആകേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി വന്നപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ യേശു തനിയെ ആ ദൈവരാജ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ യോർദാനിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യേശു ആ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് സ്നാനമേൽക്കും അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിന്റെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദേഹരൂപത്തിൽ പ്രാവ് എന്ന പോലെ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേഹരൂപത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അധിവസിക്കുവാനായി വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു പ്രാവ് പറന്ന് പറന്ന് സ്ലോ ആയി ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആ ആത്മാവ് മുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് അവന്റെ ശരിക്കുമുള്ള അജട ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അധിവസിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ 
പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിൽ വന്ന് അധിവസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സ്നാന കടവ് മുതലാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിൽ വന്ന് അധിവസിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ യേശു ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണെങ്കിലും യേശുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് പുത്രത്വത്തിന്റെ കൾച്ചർ തുടങ്ങുന്നത് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇനി പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായി സുവിശേഷമാകട്ടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാകട്ടെ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാകട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമാകട്ടെ ലേഖനങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാം യേശുവിൽ അധിവസിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതലാണ് യേശുവിനകത്ത് ഈ അമാനുഷിക പ്രകൃതം വിസിബിൾ ആകുന്നത് ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് അധിവാസം വന്നതിന് ശേഷമാണ് സോ എപ്പോഴാണ് ദൈവീക പുത്രത്വം യേശുവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയം മുതലാണ് യേശുവിൽ ദൈവീക പുത്രത്വം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എങ്കിൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസം വന്ന അന്ന് മുതൽ യേശു പൂർണ്ണ ദൈവപുത്രനായി മാറി പൂർണ്ണ മാനുഷിക പ്രകൃതവും പൂർണ്ണ ദൈവിക പ്രകൃതവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ യേശുവിൽ സംക്ഷിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആയത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും ജോസഫിന്റെ മറിയുടെ മകനായി ജീവിച്ചതുപോലെ നാമം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രയോ വർഷം ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത് മാനുഷികമായ ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അധീനപ്പെട്ട യഹൂദ മതത്തിൽ യേശു ജനിച്ചതുപോലെ നാമം ജനനത്തിങ്കൽ ഒരു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിച്ചത് അത് ചിലപ്പോ ക്രിസ്തീയ മതമാകാം ഇസ്ലാം മതമാകാം ഹിന്ദു മതമാകാം ബുദ്ധ മതമാകാം ഏത് മതമായിക്കോട്ടെ ജനനം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റായ ഒരു മതം നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും വളർന്നു വന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിലകത്തേക്കായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു വ്യക്തി കണക്റ്റ് ആകുന്നത് സോ ഞാനും നിങ്ങളും ജനിച്ചപ്പോ മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കീഴ്പ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അധീനതപ്പെട്ടാണ് നമ്മളും വളർന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുതിർന്ന് വന്നത് സോ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നു സോ ജനിച്ചില്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പരിശുദ്ധപൂർണനായി തീർന്നു ദൈവിക പുത്രത്വം ഗർഭത്തിലെ ആക്റ്റീവായി എന്ന് എന്നാൽ സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിച്ച യേശുവിനകത്ത് പുത്രത്വം ആക്റ്റീവ് ആയത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിനാണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് ദൈവം നമ്മിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ശൈശവത്തിലാകാം ബാല്യത്തിലാകാം യുവത്വത്തിലാകാം മധ്യ വയസ് വയസ്സിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവം വെച്ച് അവധിക്കാതെ സംഭവിക്കത്ത സോ ആ ദൈവം വെച്ച സമയ പരിധിക്കകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അധിവാസം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതലാണ് മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീക പ്രകൃതത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ യേശുവിൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സംഭവിച്ച അതേ പ്രോസസ് 
ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു സമയപരിധിയിൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവയ്പ് ശുശ്രൂഷ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മധ്യസ്ഥത ദൈവം വക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സാക്ഷാൽ യേശുവിന് പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ കൊടുത്തത് യേശു തന്നെയാണ് പൗലൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലൂസിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അനന്യാസിനെ നിയമിച്ചു കൊർണല്ലോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ പത്രോസിനെ നിയമിച്ചു ഷണ്ണന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഫിലിപ്പോസിനെ അയച്ചു ഇങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ അടുത്തെല്ലാം ദൈവത്താൽ നിയുക്തനായ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം കണക്ട് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അധിവാസ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ദൈവത്താൽ നിയുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ആ വ്യക്തി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനോയിൻഡിങ് തരുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവം തന്നെയാണ് തന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകരുവാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ആ വ്യക്തിയിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയല്ല നിങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ യേശുവിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് ദൈവം തന്നെ തന്റെ ആത്മാവിനെ യേശുവിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു വന്ന മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ അയ്യോ ദൈവമേ അയ്യോ ദൈവമേ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നന്മകൾ തരണേ തിന്മകൾ മാറ്റണമേ എന്നൊക്കെ യാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടത് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആര് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് മുന്നേ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സാക്ഷാൽ യേശു സോ യേശു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും ദൈവം അയച്ചു പ്രാപിച്ചത് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൺ പ്രാപിച്ചത് സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ദൈവീക പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുവിൽ വന്ന് ആക്റ്റീവായ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് പിതാവ് കണക്റ്റാക്കി തരുവാൻ തക്ക വണ്ണം പിതാവാം ദൈവം റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കും അത് ദൈവാത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി സോ എന്നിലൂടെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോ മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീക പുത്രത്വത്തിനകത്തേക്കുള്ള ദൈവീക പ്രവ ദൈവീക പ്രകൃതത്തിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിവേഷമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ ആ അറിവിന്റെ പുറത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ദൈവം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇതിനകത്ത് മറ്റ് ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടേ ദൈവം ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കൂ എന്ന് മാത്രം സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ തന്റെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സ്വന്ത പുത്രനിൽ ഇരുന്ന ആത്മാവിനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്യം വ്യക്തമായത് ഞാൻ 
നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിനകത്തേക്ക് പോകാം നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ആരോടാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മന്ത്രിക്കുകയാണ് നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദേഹരൂപത്തിൽ പ്രാവുന്ന പോലെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അധിവസിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അരുളപ്പാടുണ്ടായി ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചു സൊ ദൈവം തന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ സത്യം യേശുവിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് മുഴങ്ങി സൊ ആത്മാവ് വന്ന് അധിവസിച്ചത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ യേശുവിന്റെ കേൾവിക്ക് വേണ്ടി അറിവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ശബ്ദം കൂടെ കൊടുത്തു എന്താ നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇന്നലെ വരെ യേശു ജീവിച്ചത് ജോസഫിന്റെ മകനായിട്ടാ ഇന്നലെ വരെ യേശു ജീവിച്ചത് മറിയുടെ മകനായിട്ടാ സോ യേശുവിന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജോസഫിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ മറിയയുടെ മകനാണ് ഞാൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ് എന്നുള്ള അറിവാണ് യേശുവിന്റെ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അൺകോൺഷ്യസിനകത്ത് ഉപോധ മനസ്സിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിനകത്ത് യേശുവിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ചിന്താഗതി ഞാൻ ജോസഫിന്റെ മറിയുടെ മകനായ മാനുഷിക പ്രകൃതമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും മാനുഷിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്ന് അധിവസിച്ചതിനോടൊപ്പം അവനൊരു അറിവ് കിട്ടി അവന്റെ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിനകത്തേക്ക് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചു നീ ജോസഫിന്റെ അല്ല നീ മറിയുടേതല്ല നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ സോ ഈ അറിവ് യേശുവിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് വിഴമ്പോ യേശുവിന്റെ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിനകത്ത് യെസ് ഐ ആം സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവീക പുത്രത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് യേശുവിന്റെ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിൽ സജ്ജമായി സോ ഇതുപോലെ ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ കർത്താവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് വായിച്ചതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിനകത്തേക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് എന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ടല്ല എന്റെ ബുദ്ധിയിലോട്ടല്ല എന്റെ അറിവിനകത്തേക്കുമല്ല ശരിക്കും എന്റെ ആത്മാവിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ദൈവം ഒരു ആക്ടിവേഷൻ വെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക എന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ നീ എന്റെ നാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയും ഏതുപോലെ യേശുവിനോട് അന്ന് പിതാവ് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ സംസാരിക്കുക ഞാൻ കേവലം ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞതല്ല രക്തത്തിലും പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ജഡത്തിലും പിറന്ന ഒരു കേവലം മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അധിവസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവീക പുത്രത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യമാണ് ദൈവീകമായ ആക്ടിവേഷൻ സോ എന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതിഫലനം മാനുഷികമല്ല ദൈവീകമാണ് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദൈവം മാനുഷികമായി സെറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മാനുഷികമായല്ല ആത്മീകമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കാര്യം 
നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു വിളിച്ച പിതാവാം ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നീ ഇനി മനുഷ്യപുത്രനല്ല നീ ഇനി കേവലം മനുഷ്യനല്ല നീ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ആത്മാവിൽ കേട്ട് ആക്റ്റീവ് മൈൻഡിനകത്തേക്ക് ഈ സത്യത്തെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നാം ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വന്നപ്പോ യേശുവിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം അമാനുഷികമായ മാറ്റം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും സംഭവിക്കും രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും കാറ്റും കടലും അനുസരിക്കും ദൈവീക പുത്രത്വത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴ്പ്പെടാതെ ഒന്നും ഭൂമിയിലില്ല സകലത്തെയും വാഴുവാനും ഭരിക്കുവാനും പരിരക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം നൽകിയ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഈ പുത്രത്വത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്നിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതാ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് കാണാം സോ ദൈവീക പുത്രത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കി തന്ന ഈ ആത്മാവ് ശരിക്കും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ ഇനി ജീവിക്കാനല്ല ദൈവീക പ്രകൃതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു കത്താവ് അങ്ങനെ മൂന്നര വർഷം ദൈവീക പുത്രത്വത്തിനകത്ത് അധികാരത്തിനകത്ത് ജീവിച്ച് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചത് ശിഷ്യന്മാര് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം യേശു ചെയ്തതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങളും അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ നാലെണ്ണത്തിനകത്തും യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികളാണ് അങ്ങനെ യേശു കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പോസ്തലന്മാരെ സജ്ജമാക്കിയ അതേ ആത്മാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് ഉണർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകാം പതിനേഴാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കളെങ്കിലോ നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ സോ നമ്മൾ മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു നമുക്കിത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏതോ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും മക്കളുണ്ടാകും സോ നമ്മുടെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായി മകളായി ഞാൻ ജനിച്ചത് കാരണം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം അവകാശം ഞാനാണ് സോ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും എന്തൊക്കെ സ്വത്തുക്കളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം അവകാശം എനിക്ക് പുത്രത്വത്തിനകത്ത് ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി ഞാൻ ജനിച്ചത് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്നിലെ എന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അബ്ബാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എനിക്കും അവകാശമായി ഉണ്ടെന്നാണ് ആദ്യത്തെ പോഷം പറയുന്നത് നാം മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളാകും അപ്പൊ ഇനി അവകാശികളാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അവകാശികൾ എന്തിനോ എന്ത് അവകാശിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശം ഇവിടെയാണ് പുത്രത്വത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി മാധുര്യം അതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദൈവം റിവീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ടാം കിടക്കാരും 
യേശു മേൽത്തട്ടിലും എന്നല്ല പുത്രത്വത്തിനകത്ത് ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം എന്തൊക്കെ അധികാരം കൊടുത്തോ യേശുവിന് ദൈവം എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് കൊടുത്തോ എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തോ എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെയും എല്ലാ അവകാശത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രിവിലേജിന്റെയും കൂട്ടവകാശമാണ് നമത്തും ദൈവം നൽകി സോ യേശുവിൽ നിന്ന് യേശുവിന് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കൂടുതലുമല്ല യേശുവിന് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കുറവുമല്ല യേശുവിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളുടെയും കൂട്ടവകാശം അബ്ബാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പിതാവ് നൽകി സോ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടവകാശം സോറി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശം പിതാവാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ ഇനി നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനുഷിക പ്രകടനത്തിൽ ജീവിക്കാനല്ല മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശു ജീവിച്ച അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അപ്പോസ്റ്റർമാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് കിട്ടിയപ്പോ ജീവിച്ച അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി അധികാരത്തോടുകൂടെ അവകാശത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നാം മാറണമെന്നാണ് ഈ അധികാരവും അവകാശവും കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മെ ഇങ്ങനെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇത് അറിയിക്കാനായി ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സമയമായപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾ ഇത് കേൾപ്പിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ഇത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇത് ദൈവം ആക്റ്റീവ് ആക്കത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് പുതിയ നിയമ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ സോ നിങ്ങൾ ഇന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിലല്ല ദൈവീക പുത്രത്വത്തിന്റെ ദൈവീക പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മാറാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത് കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ദൈവീക പുത്രത്വത്തിന്റെ ആക്ടിവേഷന്റെ ദിവസം പുത്രത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തെ മാത്രം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു പോകാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ പുത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിനോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലതും നിങ്ങൾക്കും കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുത്രത്വം നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഒരു മാനുഷിക കാര്യത്തിലേക്കും കൂടെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അതിന് വ്യക്തത ഉണ്ടാവും എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മെയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിലാകാം നിങ്ങൾ ആണായി ജനിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചതാകാം നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകിൽ ആണായി ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായി ജനിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജനനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ നിങ്ങളിലെ പുരുഷത്വമോ നിങ്ങളിലെ സ്ത്രീത്വത്വമോ ആക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് ഒരു സമയപരിധി അതെല്ലാവരിലും ഒരേ ദിവസമല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയപ്പോ എല്ലാവരിലും അതേ ദിവസം ഈ സ്ത്രീത്വവും പുരുഷത്വവും ആക്റ്റീവ് ആകാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ മെച്ചൂരിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം അവര് ജനിച്ചത് സ്ത്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിലും പുരുഷനായിട്ടാണെങ്കിലും ആ സ്ത്രീത്വം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷത്വം ആക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് ഒരു ഡേ ആ ഡേ മുതലാണ് പുരുഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വം ആക്റ്റീവ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ജനിച്ചത് ആണായിട്ടാണെങ്കിലും പെണ്ണായിട്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആക്ടിവേഷന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു മേ ബി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഏതോ ഒരു വയസ്സിൽ ഏതോ ഒരു ആഴ്ച ഏതോ ഒരു മാസം ഏതോ ഒരു തീയതി നിങ്ങൾ ഈ പുരുഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വം ആക്റ്റീവ് ആയി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശു ജനിച്ചത് ഒരു ദൈവിക പൈതലായിട്ട് നാമം ജനിച്ചത് ഒരു ദൈവപുത്രനായിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനനം 
രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല ജഡത്താലല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടു സോ യേശു ജനിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ജനിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ദൈവീക പുത്രത്വം ആക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഓരോ ദൈവം ഓരോ ദിവസം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലയളവ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ നിശ്ചിത ദൈവീക കാലയളവിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ സൺഷിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അത് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച അവധി ദൈവം ഒരുവനിൽ ആക്റ്റീവ് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവധിയില്ല അതിന് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊന്നും നടക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ അതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയോ കണക്റ്റായ ചിലതെങ്കിലും ഇന്ന് മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കേട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ആയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം അവരൊരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ലൈവിനകത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു സോ ഇതൊരു ദൈവികമായ ആക്ടിവേഷൻ സോ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവർ ജനിച്ചത് പുരുഷനായിട്ടോ സ്ത്രീയായിട്ടോ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു പ്രായപരിധി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആക്ടിവേഷൻ അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിക്കുന്നത് ദൈവിക പുത്രത്വത്തിനകത്താണെങ്കിലും ആ ദൈവിക പുത്രത്വം അവരിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാനായി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ അത് അവരിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു സോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സോ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കാരണം നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങൾ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും നിങ്ങളൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഒരു ഡേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഉണ്ടായി സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവിക പുത്രത്വം ആക്റ്റീവായ ഒരു ഡേ ആണ് ഇന്നത്തെ ഡേ ഇന്നത്തെ ഡേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏറ്റവും പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവിക പുത്രത്വത്തിനകത്തേക്കുള്ള ദൈവിക പ്രകൃതത്തിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിവേഷത്തിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഡേ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഡേ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ പുത്രത്വം ആക്റ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം യേശുവിൽ സംഭവിച്ച പരിണാമം എന്തായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ലൈഫിനകത്തുനിന്ന് ഈ മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിനകത്തേക്ക് നിന്ന് മാനുഷിക പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവിക പ്രകൃതത്തിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടൈം ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്തും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ പുത്രത്വത്തിനകത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് യേശുവിന്റെ ലൈഫും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി ആഴത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ഇടപെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് ആക്റ്റീവായി കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള പുത്രത്വം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ആക്റ്റീവായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും അത്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുദ്രയിട്ട് കാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ബ്ലസ്സിങ്ങോടുകൂടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവ് കണ്ടു